，你们有没有什么特害怕的东西？比如害怕看猫的眼睛，或者害怕你妈妈调的嘎的。小葵今天是被吓得不行了，到底是什么东西让他害怕呢？北妹儿带你来看看吧。新嘴的爸爸弄个小手帕擦头，这表情，这擦个头有这么刺激吗？突然之间。都说小孩的眼睛能看到脏东西，到底是什么吓到了他？美牙以为小葵要拉臭臭，所以才哭的。其实并不是这样，金总是啥也没感觉到，在这整两个玩具玩。这眼睛一大一小的，真是别致。小葵想跟他玩一会儿，被小新残忍拒绝。妈妈这个时候出来卖萌了，注意前方高能。咱也不知道为啥，蜡笔小新中女生的脸型都像杀猪刀的脸。他妈一卖萌，还有几分灵异。这个时候，小葵又露出了害怕的表情。是毛巾上面有什么吗？妈妈把毛巾一贴近，小葵直接炸盲了，哭的大屏拉瞎的。妈妈单纯的以为是小新欺负哭的，抱着他走掉了。给小葵哄睡着以后，还给他盖上了那条毛巾。这毛巾你看出来什么问题了吗？小葵再次被毛巾吓到角落。小新很好奇他为什么这么害怕，可能只是想换尿布吧，然后要把它放在毛巾上。小葵藏在暗处，躲着毛巾，然后去拿来了小辫儿，卯足劲一扔，遮住了毛巾，这下可以松口气了。淘气的小葵藏好了小新的零食，小新又不小心的打翻了清新的汽水，这可不行啊，我得擦干净啊！拿起了地上的毛巾，不停的擦拭起来。小葵又看到了那条害怕的毛巾，闭着眼睛把零食盒子扔了过去，躲在桌子底下可怜的哭泣。谁知道这毛巾到底为什么这么可怕？他不停的暗示小新，阿爸阿爸阿爸阿爸。小新把毛巾拿走，他就不哭了，然后再拿回来，小葵又嗷嗷的哭起来。小新果然还是那么讨厌呢，拿起了毛巾吓唬小葵。小新不停的摇摆着，逼近了小葵。你们以为我们小葵是吃素的？这一下我看你还嘚瑟不？小新也是疼痛难忍呐、啊，他开始研究起毛巾到底哪儿下的，这一看了不得了，吓得小新一把给毛巾扔在了地上。原来这毛巾的图案看起来像个囧字，类似一张吓人的鬼脸儿，俩人害怕的相拥一起，打算和毛巾拼个你死我活。小新变身动感超人，咱也不知道拿的是啥，好像法海的禅杖，打算给毛巾拿起来扔掉。可是这一拿起来。看来只能用出动感光波了、啊。尴尬的哥哥自己不行，打算让小葵上。小葵也无所畏惧，屁股对准毛巾。啊、果然是一家人啊，干得好！现在毛巾怪也被熏迷糊了。小新拿起了毛巾，打开了门，嗖溜溜扔出门外。好，大功告成，作战胜利。小哥俩狂妄的笑了。可是还没有完哦！原来是小白在淘气，还好虚惊一场的。这一集就到这儿了。其实小朋友都有好奇心，大人有害怕的东西，比如夜路里突然冒出来塑料袋，或者像婴儿叫的猫，还有暴雨天的打雷。金莲送客。欢迎走好。